الرحمن الرحيم معكم رزان أبو راشد من قناة أوفردوز بهذا الفيديو رح نكمل يلي بدينا فيه عن الأبنديكولر سكلتون ورح نحكي عن الفري لور لمس وبهيك بنكون خلصنا حكي عن البلفيك بون رح ننتقل على الفري لور لمس هلا حكينا من قبل إنه for each free lower limb we have 31 bones يعني عنا لكل جزء أو لكل free lower limb في 31 عظمة بس ما حددنا شو هم وما حكينا بالضبط هم وين أول شي لازم أعرفه إنه lower limb الوحدة بتتكون لي خلينا نحكي من ثلاث مناطق رئيسية the thigh this is area is the thigh and then the leg this is area is the leg and then the foot, which is this area. Now, this is the knee area, which we, which we will talk about it, and uh, we will talk about later. But let's focus on here. هلا, um, لازم نركز على شغلة إنه التسمية للفري لور لمس. إحنا بالعربي بنحكي عنهم كلهم leg. هلا كلهم رجل يعني. فا إنه لا المفروض إنه نحكي عن هاي المنطقة هي الثاي. نركز هاي المنطقة هي leg وهاي المنطقة هي الفوت. اوكي طب شو العظام الرئيسيه الموجوده في كل منطقه اول شيء عندي هون الفيمر ويلي رح نحكي عنها اول شيء ب شرحنا الفري لور لامبس ورح نفصلها اكثر بعد شوي بعد هيك عندي الباتيلا الباتيلا هي بنسميها ب ليتس سي الني كاب او اللي هي الركبه غطايه للركبه او العظمه يلي بتغطي الركبه هلا نيجي ل leg زي ما حكينا leg فيها two bones عظمتين أول شيء التيبيا تاني إشي الفابيلا this is the fabula نلاحظ إنه the fabula is lateral to the tibia which is more medial and this is the foot هلا وين الواحد وثلاثين عظمة لهلا عنا أربعة اللي هم الفيمر باتلا تيبيا and فابيولا وين باقي العظمات طبعا غير انه حكينا هاي وحده فهيك صار عندي قديش خمسة رح نلاقي انه باقي العظمات كلهم موجودين عندي بالفوت اللي هو بالفالنجز كارب عفوا الفالنجز تارسلز والميتا تارسلز لما نحكي عن الفوت رح يكون هذا الاشي اوضح نيجي نبلش بالفيمر now the description the femur or thigh bone is the largest heaviest and the strongest bone in the body سو الفيمر هي لها اسم ثاني ثاي بون ليش؟ لانه حكينا انه هاي المنطقه بسميها الثاي هي اطول واثقل واقوى عظمه بجسم الانسان. Now secondly its proximal end articulates with the acetabulum of the hip bone and its distal end articulates with the tibia and patella. يعني البروكسيمال اند حكينا انها انها انه بروكسيمال يعني اقرب من الترنك كلوزر تو ذا ترنك سو النهايه الاقرب القريبه من الترنك بترتبط بالاسيتابيلوم للهيب بون اما الديستال اند اللي هي الابعد عن الترنك او خلينا نحكي الطرف التحتاني بيرتبط مع التيبيا والباتلا نلاحظ هون انه ما حكى لي بيرتبط مع الفابيولا سو so, الفابيولا ما بترتبط غير مع التيبيا ما بترتبط من يعني خلينا نحكي بروكسيمالي و بروكسيمالي تو ذا فابيولا بس بترتبط مع التيبيا ما رح ترتبط لي مع الفيمر Now the body shaft uh, of the femur angles medially and as a result the knee joint are closer to the midline than the hip joints So بحكي لي انه هون البادي للفيمر رح تكون زاويته أو رح يكون مايل باتجاه الميد لاين وبالتالي لما نيجي نقارن الني جوينت والهب جوينت رح يكون الني جوينت أقرب من الميد لاين هلا the uh, the last thing is that this angle of the femoral shaft that we call angle of convergence is greater in females because the female pelvis is broader so إنه زاوية ميلان الـ body of the femur رح تكون 
أكبر بالفيميل than the male لأنه مثل ما حكينا لما قارنا الميل بلفس والفيميل بلفس حكينا إنه الفيميل بلفس is broader أو حكينا إنه wider so رح تكون ال angle of convergence يعني قديش ال خلينا نتفرج هون على 3D animation رح تكون بعد هاي المنطقة أكبر بالتالي قرب هاي المنطقة أكثر for the female than the male Okay, now let's start with surface features of the femur. The proximal end of the femur consists of a rounded head that articulates with the acetabulum of the hip bone to form the hip coxal joint. هلا عم بحكي لي إنه the proximal end اللي هي إن لا حكينا إنه the the end which is closer to the trunk is uh or is consisted of rounded head. فيها head. That articulates with the acetabulum. مثل ما حكينا إن الهد رح يرتبط بـ الأسيتابيلوم عشان يعطيني يلي بسميه بولن ساكت جوينت. جوينت من نوع بولن ساكت بسميه الهب جوينت. Now the head contains a small central depression pit called the fovea capitis. هلا بالترمينولوجي كلمة fovea يعني pit يعني حفرة. سو so, بحكي لي انه في عندي بالهيد اشي آه اسمه الفوبيا كابتس كله هذا رح نشوفه هلا بال 3D animation the ligament of the head of the femur of the femur connects the fovea capitis of the femur to the acetabulum of the hip bone سو so, شو الفانكشن للفوفيا كابتس هو انه رح يرتبط لي فيها ليجمنت هذا الليجمنت آه رح نسميه the ligament of the head آه رح يربط لي الهد بالأسيتابيلوم بعندي الهب جوينت هلا the neck of the femur is a uh, constricted region distal to the head so neck هي منطقة يلي distal to the head the greater to counter and lesser to counter are projections that serve as points of attachments for the tendons of some of the thigh and buttock muscles The lesser trochanter is inferior and medial to the greater trochanter. هذا الحكي كله هلا رح نشوفه بال 3D animation. So مثل ما شايفين هون أخذنا ال anterior view of the femur bone. لهلا ما حكينا عن أجزاء غير في ال proximal end. So رح نكبر ال proximal end. Okay. أول جزء حكينا عنه هو ال head. وهذا هو الهد عندي هلا بالهد مثل ما نحن ملاحظين في هون زي آه خلينا نحكي آه حفرة هذه هي يلي بنسميها الفوفيا كابتس الفوفيا كابتس هي عبارة عن منطقة لارتباط الليجمنت الهد ليجمنت يلي بربط الهد بالأسيتابيلم هو مش لحاله في معه أكثر من ليجمنت بس هذا واحد منهم تمام لو نيجي لهون رح نشوف المنطقة اللي بالزهري وهلا رح تصير أزرق هون هاي هي اللي بسميها النك هلا the importance أو خلينا the importance or the function of the neck that it is the growth area إنها منطقة النمو تاع العظمة فهلا إنه لما الفيمر بدها تنمو رح تكون أو رح يزيد طول النك إلها أوكي لما نيجي لهون إنه إحنا هلا حركنا خلينا نحكي إنه عم نتفرج more lateral هيك كل ما أجي هيك أنا عم أتفرج على lateral view okay so خلينا نعمل description ل the position of the neck حكينا إنه the neck as distal to the head طيب so the head is proximal more proximal لأن حكينا it's closer to the trunk Okay, what about this area? This area is called the greater trochanter. Now, the greater trochanter, if we want it to describe it or describe its position, we can say that that it is more lateral or yeah, lateral to the head in here. Okay, so what left is the lesser trochanter. Now, as we said in the slide, The lesser trochanter is medial and, um, let's say, inferior to the greater trochanter. So, this is the lateral, the lateral view, so we can't uh, see the lesser trochanter. Let's take a look more medially.
This is a median log. As we can see, this is the lesser trochanter. Now, the lesser trochanter in here is really medial and inferior to the greater trochanter in there. So, the lesser trochanter, زي ما حكينا بالسلايدات, راح يكون medial و inferior لل greater trochanter. So, هو had. تمام. هلا شو الفانكشن لل greater و lesser trochanters هم عبارة عن let's say areas of uh, attachment for the ligaments or let's say the tendons of some muscles of the gluteal area or the gluteal region so هم نقاط ارتباط ل خلينا نحكي اربطة العضلات والاوتار الخاصة فيها اللي هي هاي العضلات بتكون موجودة بمنطقة الجلوتيال region عشان تكون الصورة أوضح جبت هاي الصورة على الإنترنت يلي بتبين لي إنه the greater trochanter is the attachment point for gluteus medius and minimus and piriformis muscles بعد ال gluteal muscles يلي مرتبطة من خلال ال greater trochanter كمان نقدر نشوف إنه هاي ال gluteal muscle واحدة منهم هي مرتبطة كمان مع ال crest so uh, كمان ال crest رح يلعب uh, دور كبير في إنه يربط لي ال uh, muscles tendons هلا لو نرجع لل 3D animation هيك تقريبا خلصنا بس ضايل نحكي انه uh, let's say some information about the greater trochanter we can say that the greater trochanter is felt and seen anterior to the hollow on the side of the hip which means that you know ال ال greater trochanter نقدر احنا نحسه ونشوفه والطبيب رح يستخدمه اصلا uh, للإنجكشنز من خلال الهولو يلي موجودة في أو خلينا نحكي إنه الثقب تقريبا يلي موجود بأعلى الفخذ نقدر نحس من هون إنه موجود الجريتر تروكانتر ومثل ما حكينا إنه الطبيب رح يستخدمه للـ ثاي إنجكشنز هلا ما رح نرجع للسلايدز رح نكمل على 3D أنيميشن رح أحكي أنا الموجود بالسلايدز بعدين نرجع نتبع ونشوف إذا مثلا نسينا إشي أو ما حكينا now we can see that between the trochanteric, uh, let's say between the two trochanters anteriorly, we can see something called the uh, trochanteric line, the intertrochanteric line. Now the intertrochanteric, uh, so the intertrochanteric line, who will line the موجود خلينا نحكي anterior view بين the greater uh, trochanter with lesser trochanter. و enter trochanteric trochanteric enter كلمة بالترمينولوجي يعني بين أو between و trochanteric العلاقة بالتوس بهدول ال trochanters so طيب لو رحنا باتجاه خلينا نحكي posteriorly we can find the enter trochanteric crest is also between the two trochanters the greater and the lesser trochanters, but from the posterior view. So, we can see from the posterior view the intertrochanteric crest, not line, crest, which is between them, but through posteriorly. Now, inferior to the, uh, let's say, intertrochanteric crest, from the posterior view, we will find something called the gluteal tuberosity that is colored in blue here. So, تحت بالضبط ال intertrochanter crest وأكيد من posterior view لأنه ال crest ما بين عندي غير من posterior view رح ألاقي إيش اسمه ال gluteal tuberosity هاي ال gluteal tuberosity بما إنه هي tuberosity وإحنا حكينا أي tuberosity بتساهم في ربط العضلات فإنه أكيد رح تكون هاي ال tuberosity وبما إنها gluteal سو أكيد إلها علاقة بال gluteal region رح تكون لربط بعد ال gluteal region muscles okay now this gluteal tuberosity bends to another uh, structure we can, that we can see here in green which is called the linea aspira so رح ترتبط عندي ال gluteal tuberosity ب linea aspira وهدول كلهم crest will tuberosity gluteal tuberosity will linea aspira ما بينه غير من posterior view خلينا نصغر عشان نشوف كيف ال كيف ال linea aspira ممتد على طول الشافت المنطقة هاي كلها أنا بسميها شو الشافت أو ال body so لهلا نحن حكينا عن ال proximal end 
والشافت لسه ضايل بالشافت كم شغلة بعدين رح يروح على الديستل اند لو بدي اقسم ال فيمر لثلاث اجزاء رح تكون انه proximal and distal ends with a uh, an intermediate body this is the body or, or shaft اخر شيء بالشافت وهو اشي مش موجود بالكتاب اللي هم هاي اللاينز يلي عم بلونهم هلا بالازرق هدول those two lines are lateral and this one is the medial sub uh, supracondylar line تمام هدول مو موجودين بالكتاب بس حلو انه نعرفهم وهلا ننتقل لل distal end okay so the first thing that we can notice in the uh, distal end are the condyles and here we have two condyles the this one is or let's keep it red it is the lateral condyle and the medial condyle in blue in here so what she will هو ال medial condyle وال العفوا اللاترال اللي بالاحمر هون lateral condyle واللي بالازرق هون هو ال medial condyle now superior to those condyles we're going to find epicondyles so superior to the me to the lateral condyle we're going to find the uh, lateral epicondyle and here we're going to find the medial epicondyle now the function of the condyles and the epicondyle the condyles function is to uh, that they will articulate later with the uh, tibia bone and about the epicondyles they're going to um, let's say attach ligaments of the knee joint so رح تربط لي الكوندايلز رح ترتبط او تعمل articulation يعني تعمل كلمة articulation من يعني forming a joint يعني بتعمل joint اوكي فرح تعمل joint مع مين مع تيبيا بون اللي رح نحكي عنها بعد شوي والابيكوندايلز رح يربطوا لي التندونز عفوا الليجمنت للركبة now also we can see in purple here a let's say depression between the two condyles the lateral and the medial condyle that is called the intercondylar fossa the intercondylar fossa so كلمه enter in terminology يعني بين زي ما حكينا وcondylar يعني بين الcondyles هدول so هاي هي ال intercondylar fossa now Superior to the medial epicondyle, we can find something that is not visible from here. We need to do this to go more, uh, let's say, medially. And this is called the um, adductor tubercle. This tubercle, we can say that it is an attachment point for a ligament called the medial collateral ligament of the knee joint. Now I think we'd, we've done with uh, this let's say posterior view. We will move to the anterior one. Okay. Now anteriorly what left, this is the final part of the fapula, which is this area. This area is called, which is in uh, orange now, it is called the patellar surface. And from its name, the patellar surface means the surface that is going to attach or to articulate with the patella or the kneecap. Okay, so هذا هو آخر جزء من الفيمر كان عندي اللي هو البتلة, uh, البتلر surface رح يبين بس anteriorly و uh, رح ترتبط فيه الكنيكاب أو البتلة. طيب نرجع شوية نراجع السلايدز. بهاي السلايد ما ضل إشي ما حكينا عنه. شوف السلايد اللي بعدها بهاي السلايد عم بحكي لي كمان انه الادكتور تيبركل مش بس بيعمل لي لليجمنت uh, or uh, attachment of a ligament it also attaches uh, the adductor magnus muscle okay طب خلينا نشوف كم صورة بتحكي لي عن المسلز والattachment of muscles بالفيمر هاي الصورة اللي شفناها بالاول بتحكي لي عن الattachment uh, of muscles from the greater trochanter بهاي الصورة مثل ما نحن شايفين انه اللسر تروكانتر بيعمل لي attachment for the ilio psoas muscle بهاي الصورة مثل ما نحن شايفين 
جايبين لي اللينيا اسبرا وبحكي لي انها الانسرشن بوينت اوف سيفرال ماسلز انكلودينج ذا جلوتيوس ماكسيموس ذس از ذا ذا جرين وان از ذا جلوتيوس ماكسيموس اند فروم ذس ريد بوينت ات اتاتش ذا لينيا اسبرا اور وذ ذا لينيا اسبرا اند لايك وي كان سي هير ذا ميديال كوندايل attaches also attaches some muscles like these muscles in here this uh, might be the uh, gluteal maximus but from more lateral view and this muscle in here this muscle's tendon attaches the medial condyle now in this photo as we can see the medial adductor tubercle which is on the red point in here it attaches a muscle that is called the adductor magnus muscle This muscle attaches the uh, or takes its name from attaching the adductor tubercle, which locates medially on the femur bone. وبهيك منكون خلصنا حكي عن الفيمر. وخلينا نراجع شوي أعضاء الفيمر من uh, صورة الكتاب. هلا نأخذ هايلايتر ونراجع عشان نتأكد إنه حكينا عن كل الأجزاء. تمام؟ The greater trochanter كان أول جزء حكينا عنه. بعدين عندي lesser trochanter that we said it is uh, let's say inferior and medial to the uh, greater trochanter. We can see here the gluteal tuberosity that we said it extends inferior to the lesser trochanter and to the uh, inferior to the whole crest, the whole intertrochanteric crest okay now then we can see inferior to the gluteal tuberosity we can see the linea aspira and this absolutely we're talking about femur in the body shaft so the gluteal tuberosity, tuberosity <coughs> and the linea aspira are uh, let's say parts of the shaft of the femur now let's look at the this distal end we have the lateral epicondyle that we talked about the uh, intertrochanteric Fossa. This is the intertrochanteric fossa and the lateral condyle, which is inferior to the lateral epicondyle. Now we can see medially from here the adductor tuber tubercle. The adductor tubercle is superior to the medial epicondyle that is here, which is also superior to the medial condyle. Now anteriorly we can see the patella. This is the patella and this is uh, underneath the patella we can find something which is not uh, clear in this photo which is the patellar surface. Now this is also the lateral epicondyle and the lateral condyle. Here we can see the tibia that the, only the tibia attaches the fapular bone. Come on, let's just to clear this. Um, hi, come on, sura tani min liktab. Mara tani kullu hada hakina greater to counter, into to counter crest. Gluteal tuberosity, lesser trochanter. Um, I don't see it. Let's see. The only thing that wasn't mentioned in the picture is the patellar surface, which is present. Let's say in the uh, the middle of uh, the or between uh, the condyles. وهلا اجى الوقت لنيجي للبتلا البتلا مو محتاجه 3D animation. Uh, رح نحكي عن description بعدين surface features ونتفرج على صور من الكتاب. Now the description of the patella. The patella, or lateral dash, in the terminology, the word patella means lateral dash because it is shaped as a lateral dash, or kneecap, is a small triangular bone uh, located anterior to the knee joint. هذا كله الحكي حكينا. هلا بس ما حكينا عن الشيب. لو نتفرج عليها هون, it is a small and triangular shape. Okay, its location is anterior to the knee joint. وين على الفيمر اوكي هي بتتصل بالفيمر وشوي بالبتلا now the second thing it is a sesamoid bone that develops in the tendon of the quadriceps femoris muscle اذا بنتذكر اول ما حكينا عن البونز اول اول محاضره حكينا انه في عندي عده انواع من البونز لونج بونز شورت بونز وعندي sesamoid bones those bones انت بحكي عنه sesamoid لما يتطور لي أما العظمة آه, تنمو بداخل آه, تندن لإحدى المسلس وهذه البتلة هي 
السيسامويد لانها تطورت لي بالتندن تبع الكوارديسبس في مورس مسل الكوارديسبس في مورس مسل هي مسل نقدر نحكي انها موجوده بالانتيرير um uh, compartment of the side the third thing is the function the functions of the patella are to increase the leverage of the tendon of the quadriceps femoris muscle to maintain the position of the tendon when the knee is bent flexed and to protect the knee joint so the function of the patella is to increase the influence of the tendon or to strengthen this tendon so it can be able to stay in place and to support the patella in place if the leg is bent. وكمان إلها فانكشن تانية يلي هي حماية الركبة أكيد من الأضرار يلي ممكن تعرض لها الرجل. Now what are the surface features of the patella? The broad proximal end of the patella is called the base. The pointed distal end is the apex. The posterior surface contains two articular facets. One for the medial condyle of the femur and the other for the lateral condyle of the femur. The patellar ligament attaches the patella to the tibial tuberosity. Patella and patellar surface of the femur is the intermediate component of the tibiofemoral knee joint. هذا الحكي ما رح يوضح عندي غير إذا تفرجت على الصورة. خلينا نتفرج هون. أول شيء حكينا هو إنه the proximal end of the patella is called the base. So the proximal end. شو يعني proximal يعني closer to the trunk so closer to the trunk this area is called the patellar pace okay I will pace the patella تمام طيب what about the distal end now the distal end is called the apex تمام so هاي ال apex و هاي ال base إذا مو قادرين تتخيلوا هات فرجوا على الصورة هاي ال apex okay so if we draw the the bend and make it smaller let's see this is the apex in here and this is the base okay انه ما انخربط لانه البيس احنا ماخذينه انه شيء تحت بس فعليا البيس لما نحكي كلمه بيس يعني كمان closer to the trunk يعني الاشي لانه احنا ماخذين انه الترنك هي المركز للجسم فالاشي اللي متصل بالبيس او اقرب ل عفوا اقرب للترنك راح اسميه البيس لانها هي القاعده الترنك هو القاعده او هو الاساس اللي بتطلع منه باقي الفري لامبس اوكي Now we said that the um, let's say that the posterior surface of the patella contains two facets, the or two articular facets. One for the medial condyle, which we uh, call it this one, which we call it the articular facet for the medial femoral condyle, and the other is called the articular facet for the lateral femoral condyle. هون طبعا الاشي اللي اقرب لهون هو الميديال والاشي اللي اقرب لهون اللي او الابعد عن الميد لاين الموجود هون هو اللاترال سو so, انا عندي uh, two articular faces للكوندايلز اللي حكينا قبل شوي عنهم هذا هو الميديال فيسد وهذا هو اللاترال فيسد اوكي هلا بالني جوينت زي ما حكينا حكينا من مجموعه اللاجمنتس قبل شوي هلا الني جوينت بتتكون من تقريبا حوالي أربع أنواع من اللاجمنتس واحد فيهم اسمه البتلر لاجمنت يلي حكينا عنه بالسلايدات هلا البتلر لاجمنت آه كمان عندي البتلو في مورال آه جوينت اثنيناتهم آه من أجزاء أو من ال من أجزاء الني جوينت يلي رح نحكي عنه بالجوينتس مش هلا بهيك بنكون خلصنا حديثنا عن البتلا خلينا ننتقل للتيبيا هلا التيبيا رح نحكي عن الديسكريبشن وعن السيرفيس فيتشرز مثل العادة بس انه السيرفيس فيتشرز رح ناخدها 3D انيميشن مثل ما عملنا بالفابيولا لانه ما بنفع نتفرج على صور وانه سلايز اوكي فانه ما رح نتفرج على سلايز رح نتفرج على 3D انيميشن وانا احكي موجود بالسلايدز هلا خلينا نبلش بالديسكريبشن The tibia description. The tibia or shin bone is the larger medial weight bearing bone of the leg يعني شو عم بحكي لي هون؟ عم بحكي لي انها larger يعني uh, larger medial يعني انها اللي موجودة بالmedial بي, uh, أو closer to the midline وكمان انها الأكبر من الثانية يلي هي الفابيولا هلا عم بحكي لي كمان انها الويت بيرنج يعني اللي بتحمل الوزن تبع الجسم سو so بالجزء السفلي من الرجل 
هي اللي هو قلنا اسمه lag um, the second thing is that the term tibia means fluid um, هلا كلمة fluid بال uh, English بالعربي يعني ناي أو اللي هو مزمار بسموه so قليل العزف يعني so why it is named like that why it's named flute because in ancient times the tibia bones of birds were used to make musical instruments so زمان كانوا يستخدموا التيبيا of birds اللي هو تيبيا للعصافير مش عصافير فعليا للطيور الكبيرة كانوا يستخدموها ويعملوا منها فلوس عشان يعزفوا فيهم now the tibia is the second longest bone of the body because which one were was the longest bone yes right it was the femur Okay, so عشان هيك قلنا إنها second longest bone. Now exceeded in length only by the femur. يعني نوع محكي لي إنه هي لاحقة الفيمر يعني هي الأطول بعد الفيمر. So الفيمر هي أطول واحدة. The tibia articulates at its proximal end with the femur and fibula, and at its distal end with the fibula and the talus bone of the ankle. سو so, بحكي لي انه تيبيا من البروكسيمال اند يعني من فوق بترتبط بالفيمر والفابيولا اما من تحت من الديستال اند بترتبط لي بالتالوس اوف ذا انكل اند الفابيولا ناو ذا تيبيا اند فابيولا لايك ذا يلنا اند راديوس ار كونكتد باي ذا انتر اوسيوس ممبرين هلا بحكي لي انه التيبيا والفابيولا بيرتبطوا مثل الالنا والراديوس بانتراسيوس ميمبرين بالترمينولوجي مثل ما حكينا الانتر يعني بتوين اوسيوس من كلمه هلا لحال او اس اوس يعني بون سو انتر بتوين بونز ميمبرين اوكي سو هو عباره عن ميمبرين بين العظام وهذا الممرين مثل ما حكينا كمان بال بتوقع بالابر لامب انه بيمنع الانزلاق لهدول العظمتين بلما استخدم الني جوينت او الانكل جوينت فبيمنع انه تنحرف العظمات هاي عن مسارها وهلا نيجي للسيرفس فيتشرز راح نروح ل 3 d انيميشن مثل ما نحن شايفين هون عندي التيبيا this is the anterior view of the tibia هلا خلينا نبلش بالproximal end of the tibia مثل ما عملنا بالضبط بالفابيولا. Now let's take a look. The proximal end of the tibia is expanded into lateral condyle and a medial condyle. So we have here a medial condyle, this one in red, and the lateral condyle, which is this one. Now as we said before, these medial and lateral condyles will articulate with the femurs condyles to form uh, the knee joint or that we call it the tibiofemoral joint. Now let's say inferior and more lateral to the uh, lateral condyle we can find an articulation surface and light blue in here it's called the articular facet for the fapula. Now this surface Uh, connect the fapula with the tibia. Now also we can see more superiorly and between the two condyles a convex or let's say a um, upward projection or two upward projections that are called the intercondylar eminence. Okay, so do those are called the intercondylar eminence. So the intercondylar eminence مثل ما نحن شايفين هو آه خلينا نحكي آه prominence أو إشي بارز بين ال uh, condyles of the tibia. Now anteriorly on the tibia we can see a uh, type or a kind of uh, tuberosity which is called the tibial tuberosity. So uh, the tibial tuberosity um, on the anterior surface is a point of attachment for the patellar ligament so here il خلينا نحكي نقطة اتصال ال patellar ligament واللي قلنا هو جزء من واحد من الligaments الموجودين داخل ال knee joint now inferior to the tibial tuberosity when we continue on the shaft way or walking on the shaft let's say Uh, we will find something called the anterior 
border or crest of the tibia. So again, we said this is the uh, tibial tuberosity and inferiorly we are going to find the crest of the, the tibia which is called the anterior border or the anterior crest. So here, احنا خلصنا حكي عن the proximal end of the tibia وعن the shaft أو the body of the tibia يلي ما كان فيه غير the crest غير ال غير the tibial crest أو tibia uh, anterior border uh, of the tibia. Now let's move on to the uh, distal end. Now this is the anterior view of the distal end of tibia bone. On the medial part, in here, in the red or let's say orange uh, color, we can uh, we can see the medial malleolus. So, al medial, uh, let's say medial, يعني أقرب uh, للmidline. Al medial part راح نلاقي ال malleolus. وبما إنه medial, so اسمه medial malleolus, malleolus of the tibia bone. Okay. طيب شو يعني كلمة ماليولس؟ ماليولس in terminology يعني hammer يعني بالعربي مطرقة. Now this structure اللي هو اللي هو articulates with the talus and the talus is a bone of the foot that we didn't talk about yet but it is a bone that is considered to be from tarsal bones. So this malleolus articulates with this tarsal bone, which is the um, talus, to give the prominence that is usually seen on the medial aspect of your foot. So hadi el malleolus, el medial malleolus, rah tertabitli bit talus, u rah taatini el manti ay li prominence li el barize min el rijel bil juz el medial. Okay. So بهاي الصورة كتير موضوع كتير واضح ال prominence يلي حكينا عنه يلي هو هاد ال prominence وليش أنا حكيت هاد مش هاد هاد ال prominence تاني رح نحكي عنه بس نوصل لل fibula هاد ال prominence لأنه هو ال medial so هو اللي أنا بحكي عنه الخاص بعظمة ال tibia وال articulation تبعها مع واحد من ال tarsals يلي هو ال talus هلا خلينا نكمل أجزاء ال distal end of the tibia now, more laterally, we can see a type of notch in here that is called the fapular notch. Now, the fapular notch articulates with the distal end of the fapula to form the distal tibiofapular joint. So, هذا ال هاي notch راح هي notch اللي بتربط لي ال fapula مع tibia. هلا هاي notch أو ال articulation ال joint يلي بتكون هون رح أسمي باسم هدول العظمتين منو هاي tibia إذا أسمي tibia ومنو هاي fibula دي أسمي ال fibula so tibia fibular joint is uh, formed in here on, on the fibular notch. so مثل ما إحنا شايفين عنا هلا رجعت مين رجعت ال uh, fibula لأنه كنت شايلتها وهاي عندي ال tibia هون عم بنشوف ال membrane اللي حكينا عنه اللي اسمه interosseous membrane اللي هو ال between bones membrane إذا بدنا نترجمها ب terminology حرفيا هلا رح نشيل ال ligaments هدول عشان نشوف ال ال joints اللي موجودين هون so مثل ما حكينا قبل شوي قلنا إنه هون عندي بال lateral uh, let's say uh, lateral uh, part of the tibial or tibial uh, tibiodistal خلينا نحكي and we will find the tibiofapular joint this is the joint and if we just uh, looked at it more laterally or a little bit posteriorly we're going to find this joint this is the tibio, tibiofapular joint okay we talked also about another joint which is the articulation between the between the malleolus and the talus and the articulation must exist in here let's also take a look now this what we talked about in here it's the articulation between the talus which is one of the tarsal bones of the the foot and 
uh, the malleolus of the tibia. Now, we can say uh, that of all bones, the tibia bone is the most frequently fractured and it's also the most uh, frequent site of the compound fracture that is a common type of fractures. So, نقدر نحكي إنه المعلومة حلوة عن التيبيا إنها هي من أكثر العظام اللي بتنكسر أو المعرضة للكسر وهي هاي العظمة مشهورة بأحد بأحد أنواع الكسور اللي هو الكومباوند فراكتر طبعا الكومباوند فراكتر هو إمتى بسميه الكسر كومباوند لما يكون العظمة طالعة من برا الجلد بعد الكسر فانه التيبيا او التيبيا بون معروفه بهذا الكسر انه بس تنكسر وبتطلع برا الجلد هلا بس اخر شغله ضلت عندي بالتيبيا هي اشياء الدكتور حكاها بالمحاضره بس هي فعليا مش موجوده بال بالكتاب وهو صراحه شيء واحد وهذا هو اللاين يلي ببين بس من البوستيرير فيو يلي اسمه سوليا لاين هذا نحكي بالمحاضرة بس إنه ما مش موجود بالكتاب السولي اللاين هذا السولي اللاين بيعمل لي اتاتشمنت للتندونز تبعون بعض العضلات مثل البابليتيس السوليس الفلكسر انتيبيالس بوستيرير اوكي مش مهم إنه نعرف شو الارتيكيليشن تبعونها مع ال أو شو العضلات اللي بتتصل فيها بس المهم إنه نعرف إنه هو بوستيرير لاين آه جاي بنقدر نحكي انه اوبليك لاين اسمه السوليال لاين سو شو اسمه السوليال لاين وبهيك فينا نحكي انه خلصنا التيبيا خلينا بسرعه ندخل على الفابيولا او خلينا اول شيء نحكي عن البارتس الموجودين عندي بالكتاب على صور الكتاب بعدين بنروح على الفابيولا هلا بالتيبيا برضه رح نعمل هايلايت للبارتس اللي حكينا عنهم حكينا اول شيء <تصفيق> بلش من البروكسيمال آه خلينا نحكي البروكسيمال اند اول شيء عندي ال آه خلصنا او حكينا الميديال كوندايل حكينا اللاترال كوندايل آه حكينا عن الانتر كوندايلر امينس وكمان حكينا عن هاي الباتلا من زمان آه عند التيبيال تيبروسيتي حكينا عنها كمان خلصنا حكي عن ال آه الانتروسيوس ميمبرين حكينا الانتيريور بوردر اللي هو بسميه الانتيريور كريست او انتيريور بوردر اوف ذا تيبيا نيجي للبروكسيمال الى الديستال اند فيها الميديال ماليولس اللي حكينا عنه في عندي ال uh, هاي الميديال ماليولس اللي بيرتبط بالتالوس um, وبس هون مو واضحه في الرسمه الناتش uh, اللي هي الفيبيولار ناتش هلا بنشوفها هون مرة تانية intercondylar eminence بين medial condyle and lateral condyle um, حكينا anterior border أو anterior crest medial malleolus وهنا مبينة fabular notch اللي هي هاي fabular notch okay? notch الحفرة آه مش إنه prominence أو إشي notch يعني حفرة وبهون بالرسمة الأخيرة رح نشوف آه واضحة كتير عندي الفابيولر ناتش مثل ما احنا شايفين هاي هي الناتش يلي بتربط الفابيولا مع التيبيا هيك بنقدر ننتقل اخيرا للفابيولا طبعا الفابيولا هي اللاترال بون حكينا التيبيا هي ميديال طبعا انا كيف بدي اتذكر بالامتحان انه فابيولا هي لاترال بقدر اتفرج هون على اخر حرفين من كلمة فابيولا كلمة فابيولا تنتهي بلا لو اكملها فيني احكي انه لا هي بداية لكلمة lateral سوري هو كبير كتير lateral اوكي سو فابيولا lateral عشان هيك هي lateral تمام او بنقدر هيك انه نربطها مثل العادة رح نبلش في description بعدين نروح على 3D animation عشان نحكي surface feature so the description The fibula is a slender bone that is slightly expanded at both ends. It is the developmental uh, counterpart of the ulna in the free upper limb. So I'm saying that the fibula is a slender bone that is slightly expanded at both ends. It is the developmental counterpart of the ulna in the free upper limb. 
فيها تو اكسبانشنز او هي اكسباندد يعني خلينا نحكي ممدوده او ممطوطه على شكل تو بروسيسز من فوق ومن تحت رح نحكي عنهم بعد شوي يلي هم لو رجعنا للصوره هون رح يكونوا واضحين هذا الاكسبانشن الاول وهذا الاكسبانشن الثاني رح نحكي عنهم بس نوصل للسرفيس فيتشر وبحكي لي هي آه تماما بتلعب دور الالنا بتلعب دور مماثل مثل دور ال مثل ما كانت الالنا بالابر لم الالنا مع الراديوس now the fibula is parallel and lateral to the tibia but it but is considerably smaller so الفبيله هي موازيه للتيبيا وبتكون lateral مثل ما حكينا fibula lateral okay بس هي كمان تعتبر اصغر now, unlike the tibia, the fibula doesn't articulate with the femur and is non-weight bearing, but it does help stabilize the ankle joint. So, here is the tibia. In the fibula, ma ilha articulation مع الفيمر. ومثل ما حكينا إنه knee joint بس بنعمل من خلال إنه articulation ما بين الفيمر والتيبيا ما دخلها الفبيولا. Now هي كمان ما بتتحمل إنها تحمل وزن فهي ما إلها أي دور بحمل وزن الجسم بس هي بتعمل خلينا نحكي stabilization للأنكل جوينت يعني ثبات بتساهم بثبات الأنكل جوينت وبالتالي ثبات الستب تبعتنا بإنه إحنا لما ندعس على الأرض نكون داعسين بطريقة متوازنة خلينا ندخل إذن على السيرفس فيتشرز نروح على 3D animation مثل ما شايفين عنا هون هاي هي الفابيولا طبعا هاي بالضبط هي الانتيريور فيو نبلش كالعادة بالبروكسيمال اند طبعا عنا الفابيولا من أسهل العظام يلي راح تمر علينا ما فيها كتير أجزاء البروكسيمال اند لو نعمل زوم شوية للبروكسيمال اند هلا اكسكيوز مي ثواني هلا البروكسيمال اند هون ممكن اسميها اسم ثاني هيد وهي اول برومننس حكينا انه الها تو برومننسز او الها زي جزئين ظاهرين واحد علوي وواحد سفلي الجزء العلوي بسميه الهيد او البروكسيمال اند والجزء السفلي راح اسميه ماليولس بس هاد هالمرة الماليولس اسمه lateral ماليولس لانه متعلق ب lateral uh, part of the fibula bone so هيك عرفنا الهد وعرفنا الماليولس وما ضلش عندي شي فعليا بس لازم احكي انه مثل ما حكينا اول انه مش حكينا انه الفابيولا بترتبط مع التيبيا هلا هي فعليا ترتبط بتو جوينتس بسميه التيبيو فابيولار جوينت اللي هو بروكسيمال تيبيو فابيولار جوينت من هون والديستال تيبيو فابيولار جوينت من هون مثل ما حكينا قبل شوي هاي اللور لام هون بيكون البروكسيمال تيبيو فابيولار جوينت واللي شفناه قبل شوي هو هون الديستال تيبيو فابيولار جوينت وكمان مثل ما حكينا من كمان انه من عند اللاترال ماليولس راح ترتبط لي واحد من التورسلز يلي هو قلنا اسمه التالوس مرضه نرجع اللور لام عشان نشوف هيك يمكن تبين انه اوضح شوي كيف انه بيرتبط عندي ترتبط الفابيولا من ال خلينا نحكي الميديال بارت of the uh, lateral malleolus مع التيبيا ومن ال uh, inferior part بترتبط مع واحد من التارسلز اللي هو التالس بهيك بنكون خلصنا حكي عن الفابيولا نتفرج على صور الكتاب تمام نضل الأشياء المتعلقة بالفابيولا أول شي عندي حكينا عنه هو ال head of the fabula هيو بعدين حكينا عن ال lateral malleolus هدول هم الجزئين اللي موجودين عندي فعليا فيها وهلا فينا نحكي انه آه رح نبلش ب skeleton of the foot رح نبلش ب آه skeleton للرجل او باللغه العربيه الفصحى للقدم هي اوضح كلمه القدم انه آه كترجمه للفوت هلا لما نيجي بدنا نقسم الفوت رح نقسمها لتلت اجزاء الجزء الاول هو هذا الجزء يلي هو احنا بنسميه ال tarsals الجزء الثاني يلي هو هذا الجزء يلي هم ال metatarsals 
والجزء الثالث يلي هو هذا الجزء الجزء يلي بنسميه phalanges اوكي سو تارسلز ميتا تارسلز اند فالنجيز اوكي خلينا نبلش فيهم وحده وحده التارسلز مثل ما شفنا نقدر نحكي عنهم انهم البروكسيمال ريجن اوف ذا فوت سو ليتس ريد ذا ديسكربشن فيرست اوكي ذا ديسكربشن اوف ذا تارسلز The tarsals or the ta uh, tarus means ankle is the proximal region of the foot and consists of seven tarsal bones. So tarus, uh, هو uh, the tarsals region بنسميها tarus. The tarus be in English يعني ankle وهو يلي نعتبره the proximal region أو الجهة الأقرب لترنك حكينا كلمة proximal يعني closer to the trunk of the foot. وبتتكون لي من سبع تارسلز أو سبع تارسلز هلا التارسلز بمين بذكرونا؟ بذكرونا بالكاربل بونز يلي أخذناهم بالهاند أناتومي أو الهاند سكيلتون بالأبندكيلر سكيلتون هلا so let's read this the, the tarsal bones are much greater in size than the small carbal bones so هون عم بقارن لي ما بين carbal bones وال uh, tarsal bones عم بحكي لي tarsals are much greater in size يعني كتير أكبر now with the two most proximal bones the talus and calcaneus being significantly larger than their more distal counterparts يعني بحكي لي إنه بشكل واضح رح يكون عندي التالس والكالكينيوس كتير كبار بالنسبة أو بالمقارنة مع أقرانهم باللي هم الكاربل بونز وهاي الكلمة مرت معنا من قبل هي الكاونتر بارس يعني أقرانهم أو أشباههم الموجودين عندي نلاحظ هون رح لي مور ديستال كاونتر بارس يعني اللي موجودين أقرب للترنك اللي هم مين الكاربلز Now joints between tarsal bones are called intertarsal joints So, مرة تانية بنرجع للترمينولوجي إنه لو بدي أسمي الجوينتس بين التارسلز رح أحكي لها enter يعني between tarsal من التارسلز و joints So, enter tarsal joints are joints that are between our tarsals in here And when we study joints, we will see how do they move and what type of joints are they هلا قبل ما ندخل على surface features لازم نرجع للصورة ونعد التارسلز شو هم ال7 تارسلز يلي حكينا عنهم في نمانة كتير حلوة للتارسلز يلي هي tall centers never take shots from corners يلي بتورجيني اول حرف تربط لي اول حرف من كل تارسل او من كل اسم تارسل بهاي الجملة so tall اول حرف t so t يعني talus So, أول تارسل عنا هو التالس وين التالس؟ هذا هو هذا عندي التالس So, التالس أو بيخلينا نحكي بالنمنك آه مرتبين لي إياهم بالضبط آه خلينا نحكي إنهم بلشين ميديالي وبعدين بيروحوا لاترالي بعدين رح يرجع ميديالي لاترالي بالطبقة الثانية وهكذا okay? So, أول تارسل هي التالس ثاني تارسل هي الكالكينيوس Now, ثالث تارسل هي النافاكيولر ورابع تارسل هي الكيوبويد خامس تارسل رح تكون عندي هي ال فينا نحكي انه الفيرست سكند اند ثيرد كيوني فور اند ذاتس ات هيك نعدهم صاروا سبعة هلا بالنامنك هون حكي لي تو سنترز نيفر تيك اول آه هون بلش من الثيرد يعني ماخذ لي التالس بعدين الكالكينيوس بعدين النافيكولر تارك الكيوبويد لانه معتبر انه هاي اول فما خلي الثيرد كيونيفورم بعدين السكند كيونيفورم بعدين الفيرست وان واخر اشي حكالي عن الكيوبويد بس هذا عشان يزبط النمنك اوكي سو so فيكم تعملوا نمنك خاص لكم عشان انه تكون اسهل للحفظ اوكي هلا خلينا نيجي لل surface feature of each tarsal bone. Now the tarsals include the talus and calcaneus located or located in the posterior part of the foot. So عم بحكي لي إنهم بال posterior part of the foot مين هم the talus and calcaneus إنه موجودين بالجزء الأخلفي من القدم. هلا 
The calcaneus is the largest and the strongest tarsal bone in the calcaneus. هو الأكبر هو أكبرهم للتورسلز وكمان أقوى طبعا ليش هذا الحكي؟ لأن الكالكيني وس هو تقريبا يلي بيحمل معظم وزن الجسم عنا من بجزء الفوت لأنه هو الموجود بمحل اللي مسميه الكعب فالكعب هون هو اللي بيحمل لي الوزن أو بيحمل الجسم على الأرض هلا مثل ما اعتبرنا انه التالس والكالكينيوس هم البوستيرير بارت اوف ذا فوت او موجودين بالبوستيرير بارت اللي موجودين بالانتيرير بارت هم الباقي يلي هم حكينا عنهم النافيكولر لثري كيونيفورم او كيونيفورم بونز كمان السكند اللي هم الثري ثيرد والسكند والفيرست وكمان عندي الكيوبويد ناو ذا تالس The most superior tarsal bone is the only bone of the foot that articulates with the fibula and tibia. So I'm بحكي لي إنه التالوس يلي هو موجود بال أو هو موجود بالproximal part of the foot بس هو اللي بيوصل فيهم لا خلينا نحكي جزء الجزء العلوي من القدم بالجزء الخلفي وهو الوحيد يلي بيرتبط لي مع الفيبولا والتيبيا. Now it articulates on one side with the medial malleolus of the tibia and on the other side with the lateral malleolus of the tibia. يعني ال articulation مش حكينا إنه articulates with tibia and tibia من وين هلا من the medial side أو the medial malleolus راح يتحد لي مع the medial side of the tibia. Will lateral side of the I'm sorry medial side of the the talus will lateral side of the talus رحيت تحدلي مع the lateral malleolus of the fibula. هلا these articulations are called the talocrular ankle joint. So the articulation or اسم الجوينت المكون من اتحاد التالس التالس اللي هي واحدة من التارسلز مع التيبيا والفابيولا راح أسمي الانكل جوينت أو التالو كرولر كرورل طيب هلا شو الفنكشن للتالس الفنكشن المهمة للتالس هي بنقدر نحكي انه توزيع الوزن أو كمان وي ترانزميشن During walking, the talus transmits about half the weight of the body to the calcaneus. The remainder is transmitted to the other tarsal bones. So, at the end of the walk, the talus will transmit about half the weight to the calcaneus, and the rest of the weight will be transmitted to the other tarsal bones. So, if all the tarsals are transmitted, they will have a special role in the weight. هلا قبل ما ننتقل لنحكي عن الميتاتورسلز آه إشي حلو إنه نعرف شوي عن الترمينولوجي لبعض الأسماء آه تعون التارسلز يلي حكينا عنهم خلينا نبلش بأول تارسل يلي هو التالوس كلمة تالوس in terminology or in layer and language means the ankle bone so كلمة تالوس يعني عظمة الانكل so بين كتير يعني. The second one is the calcaneus. Now calcaneus means heel in the in terminology. So heel يعني كعب. So جاي وظيفتها من اسمها إنه كعب الرجل بيحمل الوزن من اسمها calcaneus. Now the third one is the navicular. Now navicular يعني like lateral boat. Okay. فا يعني بتشبه القارب الصغير لو اجينا نرسم قارب صغير فعلا هي بتشبه القارب الصغير مثل هيك اوكي هنتفرج هون navicular looks like a small boat اوكي يلي بعدها عندي ال cuneiform هلا ال cuneiform الكلمة يعني wedge shaped ومثل ما احنا شايفين انه كلهم wedge shaped يعني بالعربي طرفية الشكل بنقدر نحكي ما ظل عندي غير آخر وحدة اللي هي اللي كيوبويد كلمة كيوبويد مبينة من كيوب كيوب يعني مكعب سو so العظم المكعبة لأنه شكلها مكعب تمام وهيك بنقدر نحكي إنه خلصنا التارسلز وبنقدر ننتقل للميتا تارسلز ميتا يعني 
after يعني بعد فبالتالي هم ما بعد التارسلز هذول هم الميتا تارسلز خلينا نروح نحكي عن description of the meta tarsals. The meta tarsals is the intermediate region of the foot and consists of five meta tarsal bones numbered from one to five, from medial to lateral. So عم بحكي لي مش قلنا إنه التارسلز هم موجودين بال posterior part of, part of the foot هلا ال Meta tarsal موجودين في intermediate mediate part أو region of the foot يعني بالجزء الوسط تمام ومرقمين من واحد لخمسة من واحد لخمسة يعني رقم واحد هو الميديال ورقم خمسة هو اللاترال مثل ما إحنا شايفين بالصورة هون هذا ال uh, the first meta tarsal وهذا اللي هو the the last meta tarsal the fifth meta tarsal okay now they are convex Uh, dorsally or convexed dorsally and concaved on their planar surfaces. ننتبه لشغلة بحكي لي إنهم convexed dorsally محدبين من الدورسم. إحنا بنعرف إنه الدورسم of the foot غير كل الأشياء التانية اللي هي بتكون الجزء العلوي من القدم. إحنا بنعرف إنه مثلا الدورسم of the hand اللي هي كف اليد أو بطن اليد من جوا. بس هون أنا بسمي الجزء العلوي لو نروح هون لل 3D لحظة. أنا هون عندي الجزء العلوي من القدم خلينا نحكي بسميه الدورسم والجزء السفلي بسميه البلانر. آه اللي هو الجزء هلا ممكن ناخذها من كلمه بلانتر يعني انه الجزء المزروع على الارض والجزء الفوقاني هو الدورسم فهون انه بدنا بس نستوعب هذا الموضوع انه الدورسم هو هون الجزء العلوي من القدم ومش الجزء السفلي تمام هلا نرجع هون بحكي لي انه الجزء العلوي من القدم اللي هو الدورسم is convexed يعني محدب اما Uh, الجزء السفلي من القدم هو concaved يعني مقعر ولما نشوف برضه مرة ثانية ال 3D رح نشوف هيك انه فعليا هيو هون convexed وهون concaved لو شلنا الجلد رح نلاقي انه فعليا كثير واضحة انها convexed يعني محدبة للخارج وهون concaved يعني مقعرة هلا let's uh, take a look on the surface features of metatarsals Like the metacarpals of the palm, each metatarsal consists of a proximal base and an intermediate shaft and a distal head. So I'm بحكيه هون إنه كل metacarpal مكون من ثلاث أجزاء رئيسية: proximal base, intermediate intermediate shaft, و distal head. يعني لو نشوفها بال 3D بتكون كتير واضحة. نأخذ إيزولاي نعمل إيزولاي لواحد فيهم. تمام هون هذا عندي واحد من الميتادارسلز مثل ما احنا شايفين هون عندي البروكسيمال بيس تمام هون بروكسيمال بيس بعدين عندي الشافت شافت كلمة شافت يعني بادي بالترمينولوجي بعدين عندي هون الهد الدست الهد سو مرة تانية رجع عندي انه موضوع انه البيس بتكون closer to the trunk او more proximal مش يعني احنا متعودين البيس تحت بس هون فعليا البيس بتكون فوق لانه اقرب للترنك باللور لم باللور لمس اوكي now as we can see the five metatarsals articulate proximally with the uh, the first second and third uh, cuneiform let's take a look So, um, مثل ما إحنا شايفين إنه ال base اللي سميناها the proximal base uh, لكل uh, خلينا نحكي meta uh, لكل meta tarsals uh, أو tarsal راح ترتبط لي بوحدة من ال carpals فإنه راح نشوفها uh, راح نشوف number one هون برتبط مع ال first uh, cuneiform Number two, but with my second the cuneiform. Number three, my third cuneiform. Four, my the cuboid bone. لو أخذنا هاي الفيو رح نعرف إنه برضو number five بيرتبط مع the cuboid. Also, as we can see here, if we look, let's say, uh, on the dorsum of this uh, foot, we can see uh, that we have articulations. Also, the metatarsals. Each metatarsal articulate uh, distally with one 
Fallon or one of the five phalanges. Uh, so رح ترتبط عندي كل متا ترس كل متا ترسل رح يرتبط بواحد من الفالنجز. Now these joints in here between the meta tarsals and the phalanges are called the meta tarsophalangeal joints. The meta tarsophalangeal joints. Okay. مثل ما عم لاحظ إنه بنقدر نحكي ملاحظة إنه ال first metatarsal هو أسمكهم. So we can say that the first metatarsal is the uh, thickest of all metatarsals and this is because the medial part of our bodies are, or the medial, uh, let's say, plate uh, holds more uh, weight from our body. So our metatarsals, meta, our metatarsal, اللي هو رقم واحد, عم بيكون شوية ثك يعني أسمك من الباقيين لأنه هو اللي بيحمل وزن أكتر فيهم لأن وزن الإنسان غالبا مركز بمركز الجسم بالميدلاين سو so, نرجع للسلايدات شوي سيرفيس فيتشرز حكينا أول شيء عن أجزاء العامة لكل متا تارسل بعدين حكينا عن الارتيكيليشنز فحكينا عن تارسو ميتا تارسل جوينت وحكينا عن الميتا تارسو فالانجيال جوينت يلي هو بين الميتا تارسلز والفالانجيز تمام وهون هي المعلومة يلي حكيناها آخر شي عن انه الميتا تارسل أسمك وبهيك فينا صار فينا ننتقل لا انه نحكي عن الفالانجيز خلينا نبدأ بالديسكريبشن of the phalanges Now the phalanges comprise the distal compo component of the foot and resemble those of the hand both in number and arrangement. So, بحكي لي إن الفالنجيز هم آخر component من الفوت distal أكتر إشي distal يعني أكتر إشي بعيد عن the trunk أو the origin. هلا وهم بيمثلوا لي أو خلينا نحكي إلهم نفس العدد لا اللي هو ال حكينا عنهم الفالنجيز الثانيين يلي موجودين بالهاند يلي هو خمسة so عندي five phalanges in the hand and five phalanges in the foot now the toes are numbered from one to five beginning with the great toe hallux from medial to lateral إذا منتذكر إنه أصابع الإيدين كان إلهم اللي هم الفالنجيز كنا نسميهم for the hand آه كان إلهم لكل واحد اسم هون عنا بس الأكبر أصبع أو الأصبع الكبير بالرجل يلي إله اسم يلي هو الحالكس أما الباقي ما إلهم أسماء وهم مرقمين من واحد لخمسة So uh, the phalange one is for the foot and it is called the hallux while uh, the others are numbered, numbered from uh, two to, four, to five Now let's move on to the surface features Each phalanx singular of the phalanges consists of a proximal pace an intermediate shaft and a distal head so نفس الاشي عم بحكي لي عن تركيب كل phalanx او كل واحد من الفالنجيز عم بحكي لي انه في له proximal base له intermediate shaft و distal head now the greater or big toe hallux has two large heavy phalanges called the uh, proximal and distal phalanges so كل واحد من الفالنجيز عندي رح يكون مقسم لي لمجموعة مناطق أو مكون لي من أكثر من عظمة هلا ال greater toe يلي هو الهالوك سمنا أكبر أصبع في الرجل رح يكون مكون من عظمتين واحدة منهم بسميها proximal طب ليش سميتها proximal أكيد أكيد رح تكون قريبة من ال origin أو أقرب لنقطة اتصالها أما الدستل فهي رح تكون الأبعد عن نقطة الاتصال Now the other four toes each have three phalanges proximal, middle and distal. Aha. Uh -huh. So هون رح أعرف وين راحوا الثلاثين بون. غالبا مش حكينا إحنا عنا أول شي كان عندي الهيب بون بعدين الفيمر باتلا تيبيا والفابيولا هيك صار عندي خمسة. طيب وين الثلاثين اللي ضايلين احنا حكينا واحد وثلاثين منهم الهيب بون فالهيب بون كانت رقم واحد رح نشيلها على جنب سو بضل عندي ثلاثين للفري لور لامبس رح نلاقيهم بالفوت خلينا نعدهم بس نروح لل 3 دي انيميشن سو so مثل ما حكينا حكينا عندي واحد وثلاثين بون واحدة منهم الهيب بون نشيلها لانه ما بنعتبرهم الفري لور لامبس هلا الفري لور لامب عندي واحد فيمر اثنين باتلا ثلاثة تيبيا أربعة فابيولا 
وين ال وين اللي ضلوا ضل عندي ستة وعشرين راح يكونوا وين بالفوت هلا راح نكبر على الفوت ونشوف وينهم اوكي سو so, قلنا عندي بال uh, بمنطقة التارسلز عندي سبعة فأربعة وسبعة قديش تطلع؟ حداش تمام؟ طيب وعندي كمان خمسة ميتا تارسلز يعني بصيروا ستاش طيب وين الباقي لسه ضايل عندي؟ أربعتاش مو مبين وينهم لو نيجي هون نعمل زوم على ال فالنجيز رح نلاقي إنه أنا عندي أربعتاشر بون بس بالفالنجيز عندي تو بونز بالجريتر فالنكس يلي هو الهالوكس عندي عضمتين وهنا عندي ثلاثة لكل فال لكل فالنكس سو so بالضبط طلعوا عندي قديش 14 سو so 14 هون وهون الباقي بيطلع عندي 30 عضمة في كل فري لور لم Okay, let's continue. The proximal phalanges of all toes articulate with the metatarsal bones. The middle phalanges of the toes from 2 to 5 articulate with their distal phalanges, while the proximal phalanx of the great toe 1 articulates with its distal phalanx. مثل ما حكينا انه كل واحد من الفالنجز بالرجل عنده اجزاء أو عنده أو مكون من عدة عظمات، العظمة اللي أقرب لل <hesitation> ترنك أو للأوريجين بسميها بروكسيمال، فكل بروكسيمال فالنج فالن أو فالنكس بال <hesitation> خلينا نحكي للفالنجز راح ترتبط مع وحدة من الميتاتورسز، هلا مثل ما إحنا شايفين هون تمام؟ سو so هدول هم مين ال <hesitation> فالنجز. آه كاملين كل واحد من الفالنجز مكون من فالينكس يعني او من كمان بسميها آه فالنجز بو او فالنج بونز هدول البونز اللي قرب للترنك بسميها بروكسيمال واللي ابعد بسميها ديستل كل آه البروكسيمال بونز هدول رح يرتبطوا لي او بروكسيمال فالنجز رح يرتبطوا لي مع واحدة من الميتا تارسلز بس يلي موجودين نقدر نحكي مور ديستلي آه بيختلفوا شوي هلا الجزء السفلي من آه البروكسيمال بون لل آه للهالوكس رح يرتبط بالجزء العلوي او ال عفوا الجزء السفلي للبروكسيمال بون ننتبه اه انه آه هي بروكسيمال الها كمان ديستال وبروكسيمال سو هذا البروكسيمال بارت اوف ذا بروكسيمال بون اوف ذا هالوكس And this is the distal part of the proximal bone of the hallux. Okay. Hala, the distal part will articulate with the, let's say, the proximal part of the distal bone of the phalanx of the hallux. I'm sorry. So, راح يرتبطوا بعد. تمام. أما بالنسبة للباقيين من اثنين لخمسة ال هاي بسميها المدل أو ال اللي هي اللي بالوسط. تمام. فالميدل آه خلينا نحكي هدول اللي هم اوكي هاي الميدل او الميدل وهي الثاني وهي الثالثه وهي الرابعه تمام من اثنين لخمسه الميدل هدول راح يرتبطوا لي وحده بالبروكسيمال بون اوف ذا فالنج وحده آه او الجهه الثانيه الجهه اللي هي الديستل راح ترتبط بالجهه البروكسيمال للديستل بون اوف ذا ذا فالنكس سو اوكي هدول الجوينتس يلي بين ال آه خلينا نحكي بين العظام المكونة لكل فالنكس رح اسميهم ال انتر فالانجيل جوينتس وبهيك بنكون خلصنا حديثنا عن الفالنجز آم كل المعلومات اللي موجودة بهاي السلايد حكيناها during the 3D animation هلا only one, things le one thing left انه ما حكينا عن ال arcs of the fat لازم نحكي عنهم اللي هم ارك يعني قوس فاقواس الموجوده بالفوت Now we can say that the bones of the foot are arranged in two arches two main arcs Now these arcs uh, has multiple functions uh, like enabling the foot to support the weight of the body and uh, the distribution of the body's weight to provide the leverage when walking So في عنا two main arcs two main arcs قوسين رئيسيين بك موجودين بالرجل رح نحكي عنهم بعد شوي. 
um, الفانكشن تاعتهم هو انه um, توزع لي الوزن يلي uh, موجود او ال, uh, اللي هو المطبق على الرجل uh, حتى تعطيني توازن و support و دعم للجسم Now these arcs are not dragged They yield as way uh, as weight is applied, let's say, on the uh, uh, foot, and they spring back when the weight is lifted. So, هدولا ال خلينا نحكي ال arcs مش ثابتين بشكلهم مش خلينا نحكي صلبين هم مرنين بالعكس ب بمتدوا لما يطبق وزن على الرجل وطبعا مقدار الامتداد بيعتمد على هذا الوزن. وبيرجعوا بتقلصوا او مش بتقلصوا بيرجعوا لشكلهم الطبيعي بعد ما يزيل يروح الوزن ايش يعني يروح الوزن يعني انه الانسان مثلا يقعد هذا الارك راح يكون بوضعه الطبيعي اللي هو سبرنج باك اوكي يعني آه انه كيف السبرنج انه بمد او بمط وبرجع لوضعه الطبيعي وهو نفس الشيء هذا الارك راح يكون راجع لوضعه الطبيعي now this is important to uh, absorbing the um, or it's important to absorb shocks now is an الفائده كمان من انه يكون لها هاي الاقواس القابليه للتمدد والرجوع لحالتها الطبيعيه انها بتمتص الصدمات فالانسان لما يقفز ما بتفلت كل عظمه لحال برجله بالعكس بتكون الصدمه ممتصه من قبل جميع ال tarsals metatarsals وحتى ال phalanges طب نيجي لنتعرف على ال main arcs that we talked about عندي اثنين uh, عندي uh, خلينا نحكي two arcs او عندي uh, قوسين رئيسيين بالقدم now the first one is named the longitudinal arc and the second one is the transverse arc this is the longitudinal uh, longitudinal arc and this is the medial uh, part of the longitudinal arc but while this is the transverse arc okay now the longitudinal arc uh, has two parts we said medial and some uh, somewhat or uh, a kind of lateral part now both of which consists of dorsal and metatarsal bones arranged to form an arc from the anterior to the posterior part of the foot يعني عندي جزئين من ال uh, من ال longitudinal arc longitudinal تنقرأ جي okay so ال longitudinal arc عندي medial يلي هو هاد وعندي lateral يلي هو هاد نلاحظ انه بيمتد كل واحد فيهم من عند التارسلز لحد الميتاتارسلز Uh, so حدودهم من الميتاتارسلز لحد ال uh, من التارسلز لحد الميتاتارسلز ما دخلهم الفالنجز بهذا الموضوع هلا um, now uh, let's talk about bones that uh, this arc passes or that passes this arc uh, let's talk first about uh, about the medial uh, part of the longitudinal arc now the medial part of it which originates at calcaneus Um, rises to the talus and descends through the navicular, the three uh, cuneiforms and the heads of the three medial metacarp metatarsals. شو يعني؟ يعني ببلش عندي من عند الكالكينيوس بطلع لي بمر بالتالوس وبعدين هالحكي طبعا مش انه ما اظن انه المفروض انه احنا نتذكره بس انه عشان للمعرفة بشكل عام انه ببلش بالكالكينيوس بيمر بالتالس وبعدين بينزل لعند ليمر ب الثري الثري كيونيفورمز اللي هم لورا جايين مو مبينين بعدين كمان بيمر لي بالميديال ميتا تارسلز تمام اللي هم هدول لاحظ انه في شغلتين او في شغله ما مر فيها اللي هي الكيوبويد بون Now the lateral part of the uh, longitudinal arc also begins at the calcaneus. It rises at the cuboid and descends to the heels of the two lateral metatarsals. So, لاحظ إنه ال medial ممرش بالcuboid 
وممرش كمان بهدول الميتا تورسز حكينا بمر بالفيرست ثري ميتا تورسز ما حكينا عن هدول سو so, هدول هم اللي بميزولي لو حفظناهم بكفي اللي هم بميزولي اللاترال لونجتودينال ارك يلي هو انه ببلش بالكالكينيوس بطلع مش لل تا مش للتالوس بطلع على طول على الكيوبويد وبكمل على اخر تنتين من الميتا تورسز ماشي Now let's move on. Now, the issue is important in this topic. That the trans, عفواً, the longitudinal arc is not present in the people who have a flat foot. The person who is flat is called a disease. It is not a disease. It is a result of increasing weight. It will affect this arc. It will affect ال إنه ما رح يكون بمت بتمدد وبتخلص بطريقة طبيعية فإنه لما ندعس برجلنا على مثلا خلينا نحكي على إشي ملس مثل التراب المفروض للإنسان الطبيعي إنه المنطقة الوسطى للرجل ما تبين الإنسان اللي عنده فلات طبعا بالفعل اللي هو longitudinal arc هلا الإنسان اللي عنده فلات ليج لا رح تبين كل معالم رجله وكل أجزائها على هذا الرمل أو هذه القطعة تمام now let's move on to the transverse arc it is found between the medial and lateral aspects of the foot and it's formed by the navicular three cuneiforms and the paces of the five metatarsals so شو يعني هذا الحكي بحكي لي إنه بالميديال بال Uh, medially و laterally aspects of the foot تمام يعني من ال lateral aspect بالنص تمام رح نشوف ال transverse arc هلا هذا ال transverse arc مين بمر أول إشي بمر لي بال navicular هيها بال navicular بعدين بال uh, three uh, cuneiforms يلي هم هدول سو so هاي navicular تمام وال three cuneiforms بعدين رح يمر لي بال Five metatarsals. طبعاً هون الرسم بينته إنه إنه that it passes the cuboid بس هو فعلياً لا هي بال five metatarsals هذا عندي إنه إنه طالع لبرة تمام فهو passes the five metatarsals و passes the those three cuneiforms و where the navicular. Okay, so break. من كون خلصنا حكينا عن ال lower limbs منكون ختمنا ال appendicular skeleton كامل بتمنى يكون الفيديو فاد الجميع شكرا للزميل يمن كراجي اللي صمم لنا السلايدز و thank you for your watching